It was downwind, so it was fine. During the nights, usually it was quite a uh, less wind. And no, yeah. No, but last time, our first nave with Alex, our first real nave. It was cool. It was cool. Pas mal du tout là. That was very nice. Yeah, it was great to go sailing on this boat. Really good for me to see the difference and how the boats are evolving. And uh, yeah, still just as uncomfortable. It was great to see Clarice in action, to see you know how she does stuff, how she approaches it. The the more I can learn about uh, the yeah. settings of the boat for these two transats, the happier yeah. I am. I'm not sure we will be able to. Maybe I'm wrong, but to, to make so many conclusions with just this offshore, because yeah. the foils are quite different from the other version. But there'll be a, the question mark later comes: Do we what what foils do we use for the Honda? What foils we use, I think we know, but do we change the V1? Do we change the V2 so we can use this rake? Is the question. Yeah, exactly. And um, it's not my way. She's her person, and she's a fantastic skipper in her own right. And so, and I think for as a skipper, you have to be very sure of your choices. Otherwise, there's, you know, you can't be at one with the boat. You don't fully believe. And you, for the Vendée, you have to believe. Quand t'as plein d'équipes qui passent à leur V3 de foil, nous on est en train de revenir à la V1 quoi. Mm. Euh, on n'a pas 36 paires de foil non plus, euh, il faut, je serais contente si je les casse, casse que de casser les V1 et pas les V2 quoi. Mais du coup les transats ça va être un peu, je vais peut-être un peu manger mon pain noir par moment. Mais c'est comme ça. Et puis il vient à dire, est-ce que Clarisse aime les idées Est-ce qu'elles sont achievables Est-ce qu'elles sont dans le budget Est-ce qu'on peut le faire dans le temps Bon non, mais c'est juste que tu as des contraintes de temps surtout. Euh, on, a, on, a, on, a, on a commencé en juillet 2000. Euh, 23. <laughs> Donc, uh, c'était quand même pas il y a très longtemps. <laughs> going, you said, uh, I'm afraid it's going to make me want to do it again, or I will find no, it awful. I knew, I knew I didn't want to do it again. <laughs> <laughs> well, let's move on. Yeah. Yeah. I think that's good. On a des conversations euh, techniques. Ouais, c'est parti. On est un peu euh, compressé en temps. Et de toute façon, en vrai, les Anglais, ils me posent beaucoup plus que nous. Ils ne font pas des pauses de deux heures au déjeuner. Et moi, à chaque fois, je suis amie, on prend oh, une petite pause déjeuner et tout. Non, t'es là avec ton sandwich. Et encore, là, on n'a pas mangé du corn beef. Mais c'est efficace, au moins. Do you have it? Hop. You get my boat shoes on. Wow, I was going to hold on that. <laughs> yep. I think I'm going to start by... Uh, Pulling in the tack line as much as I can. Voilà, il fait beau là. Sur les standards euh, de Gosport, il fait très beau. C'est un peu improbable d'être ici, mais c'est rigolo. Ça fait partie des, un peu des hasards de la vie qui sont marrants quand même de s'imaginer euh, là avec dans une équipe euh, anglaise, autant plus celle d'Alex et tout. C'est rigolo. C'est que des gens que je connaissais pas du tout il y a quelques mois. Tu viens tous les combien de temps ici euh, bah... <rire> Ça dépend dans un monde idéal ou. Où... Les trois semaines, à peu près. C'est très irrégulier, il n'y a pas vraiment de quotidien. Quoi. Bah, en fait, après, après, quand je ne suis pas ici, coup. je ne suis pas euh, complètement coupée du projet non plus. Quand je ne suis pas en Angleterre, j'ai des réunions un peu tout le temps. Euh, C'est quand même toujours mieux d'être proche de ton bateau au quotidien. Parce que comme ça, pour chaque petite chose, tu peux en parler en continu avec l'équipe. Mais il mais, euh, mais y a du bon dans le fait d'être loin. C'est sûr que ça permet plus mine de rien de découvrir notre culture de travail. C'est intéressant aussi. J'aurais du mal à décrire exactement la différence, mais... Euh... Pete, I think it's a screen compute The screen position is a... It's fine, huh? I, what I don't want to do is rotate it into the wrong place yeah, I know. in the wrong time. Can you hold yourself up with the, your feet there? 
Yeah, I think my role for Clarice is just to try and add some experience to what's happening and obviously I've been through the process of my first Vendée Globe, second, third, fourth, fifth and, uh, and so I've seen a lot and so I think a big part of it is for her to understand that you know I've, I can feel what she feels and I've been there and, um, and just by knowing that somebody feels like this then maybe, maybe it's a little better. Une fois que tu as navigué quelque chose dessus, tu as plus d'idées et tu es plus légitime pour dire et pour faire comme ci ou comme ça. Ça, c'est sûr. Oh, sorry. I'm hiding eggs. <laughs> you can have some if you want. You want some? Si j'en mets un là, c'est moi qui le trouve pendant la. Ah, on parie combien que c'est moi qui le trouve pendant la transat, celui-là? Ah, faut en mettre dans les chaussures. Elles sont à qui ces crocs? Non, ça a l'air un peu dégueu ça, je suis pas sûre. Quoi on va manger à 18h, tu vois. En même temps, il se lève un peu plus tôt que nous, il se lève à 5h30 du mat. Et donc le programme, c'est ça. Et puis demain, on recommence une journée un peu pareille avant de repartir en France euh, demain soir avec le ferry. Et la prochaine fois que je vois le bateau, bah, en fait, le bateau vient, euh, vient euh, en France après. Et donc l'idée, c'est de, de l'accueillir en France euh, la semaine prochaine, fin de semaine prochaine pour ne rien naviguer bah, la semaine avant le village de la CIC en fait déjà. Ça fait un peu flipper mais c'est comme ça.